Hello students, welcome to Hiba Max, 7th Standard Max Term 2, Chapter 4, Geometry Lavanda, Exercise 4.2 in Paklam. First question paranga. Given that triangle ABC is congruent, rend equal to Madipota, the male, Matilt Madipota, then the congruent in Solono, triangle DEF. The rend triangle congruent abdin solitanga. Congruent na in a rend triangle makirka abdina. The rend triangle order, moon side equal a irkuno, abdilana. Rend angle equal arndu, at the nadul erka side equal arkunum. Ilana, rend side equal arkno, at the nadul erka angle equal arano. China in the moon condition lay that the one satisfy analo, rend triangle in a sola congruent abdino solala. Ipang question on the congruent than solitanga. List all the corresponding congruent sides. Corresponding congruent side na moon side equal so na ilia. In the side in the side equal arcla. Adi enna nerdu. In the side in the male avaru the equal arcla. Puridangla adi enna nerdu. Avada. Abra list all the corresponding congruent angles. Congruent angles na the rend triangle la in the rend angle equal avaru abdinta na nerdu. Cheringla avada question. It can answer pakla. The question is the diagram of the diagram. We will say the two triangles are A, B, C, one, D, E, F. We will say one triangle and we will say one triangle. Okay, now we will say A, B, C, D, E, F. A is the same as D. Then we will say A and D. This is the same as D. Then we will say B and this is the same as E. This is the same as E. Here we will say C and this is the same as C. angels எப்படி இருக்கு நார்த்தோ, equalா இருக்கு, எப்படி நார்த்தோ, so இந்த மூனுதா, congruent sides, அது முதல் என்ன நெய்தியில்லாம், topic எல்திக்கலாம், corresponding congruent sides, corresponding congruent sides, என்ன நன் பார்க்கலாம், first AB, AB line is equal to, DE line, மேல் இந்த மதி line வரையினும் சரிங்களாம் அடுத்து BC BC line is equal to அதுக்கு நேர் என்ன இருக்கு பாருங்க EF EF line last என்ன இருக்கு நமக்க AC AC line is equal to இந்த பக்க என்ன இருக்கு பாருங்க DF தெரியதா AC line ஓ DF எப்படி இருக்கு equal அப்பாது எழுதியில்லாம் so corresponding congruent sides மூனு sides கண்ணு பிடுஷ்டோம் அடுத்தது angle corresponding congruent angles இப்பா angles பாக்கும் போது A angle உம் D angle நான் equal இங்கு என்ன இருக்கு அது A side இங்கு என்ன இருக்கு அதுதான் எடுத்துக்கும் A உம் D உம் நான் equal அப்பிறோம் B நான் இரண்டு கோடு போடுகிறேன் difference கு B U E U equal आ वरु, अरे मरी दा C U Y F O इधक मून कोड पटकला, one two three, चरिंगला, A angle is equal to D, B angle is equal to E, C angle is equal to Y F, पुरी इधंगला, A ना D, B ना E, C वंदे Y F, मात इडवे कोडर, इप्पन ना angle एप्पडी येर दर दर आदर दर रोम्बा वे मुख्य हो चरिंगला, इप्पन ये angle येर दोनो ना, C A B F, D, E, இப்படிதான் எழுதுனும். புரிதங்களா, இப்போ, B angle எழுதுனும் நா, A, B, C, D, E, F, angle B, angle E, மட்டு எழுதுக்குடாது, A, B, C, அப்படி மூனத்திமே சேர்த்துதான் எழுதுனும். மூனு வேட்டிக்சு, செரிங்களா, இப்போ எழுதுலாமா, first, A, B, C, இல்லருந்தே, நம்ம start பண்ணலா, A, B, C is equal to, D, E, F, so, angle நால, angle sign போடு A, B, C is equal to angle D, E, F. இப்பா, B angle முடிஷ்டோமா, அடுத்தே C. அப்பா, B, C, A. 
இ எஃப் டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லையா பி சி ஏ ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு இ எஃப் அப்புறம் டி இப்போ லாஸ்ட் ஆங்கிள் என்னது ஏ முண்டி வந்து தானே பேலன்ஸ் இருக்குது அது எப்படி எழுதலாம் சிஏபி எஃப் டிஇ சிஏபி எஃப் டிஇ ஆங்கிள் சிஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எஃப் டிஇ இப்போ நடுவில் இருக்க ஆங்கிள்ஸ் பாருங்கள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இ சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டி கரெக்டாக வந்துருச்சா இதுதான் கரஸ்பாண்டிங் கான்குரண்ட் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா சைட்ஸ் எப்படி எழுதணும் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி எழுதணும்ட்டு மேலே இந்த லைன் மாதிரி போடலனா மார்க் குறைச்சிடுவாங்க ஆங்கிள் சிம்பிள் எழுதலனாலும் மார்க் குறைச்சிடுவாங்க அதில் செகண்ட் கொஷன் பாருங்கள் இஃப் த கிவன் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் கான்குரண்ட் ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க அது கான்குரண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க தென் ஐடென்டிஃபை ஆல் த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ரைட் த கான்குரண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே கேட்குறாங்க கரஸ்பாண்டிங் சைஸும் வேணுமா கான்குரண்ட் ஆங்கிள்ஸும் வேணுமா ரெண்டு ட்ராங்கிள் கான்குரண்ட்டுன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு கரஸ்பாண்டிங் சைஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இங்கே ஒரு கோடு இருக்குது இங்கேயும் ஒரு கோடு இருக்குது பாருங்கள் அப்போ இது ரெண்டும் தான் ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங் சைஸ் அப்போது பிக்யூ லைன் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் என் லைன் அடுத்து ரெண்டு கோடு வர்றது பிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ரெண்டு கோடு எங்கே வருது பாருங்கள் எல் எம் அடுத்து மூணாவது சைடு மூணு கோடு ஆர்கியூ ஆர்கியூ லைன் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மூணு கோடு எங்கே வருது என் எம் ஆர் எம் என் எப்படி எழுதினாலும் ஒன்று தான் டேரக்ஷன் கொடுக்கலான்னா நம்ம எப்படி வேணால் எழுதலாம் புரிஞ்சதுங்களா கரஸ்பாண்டிங் சைஸ் ஒரு கோடு இங்கே இருக்கிறது அதே மாதிரி எங்கே ஒரு கோடு இருக்குது பாருங்கள் அப்போ பிக்யூனா எல் என் ரெண்டு கோடு பிஆர் எல் எம் ஆர்கியூ வந்து மூணு கோடு என் எம் வந்து மூணு கோடு ஸோ கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ஆங்கிள்ஸ் இப்போ ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் எல்லும் ஈக்குவல் ஏன்னா ஒரு கர்வ் தான் வருது பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு கர்வ் இருக்குது அப்போ ஆறும் எம்மு ரெண்டு கர்வ் இருக்குது அப்புறம் கியூ வந்து மூணு எண்ணுக்கும் மூணு இது இருக்குது அப்போ பியும் எல்லும் ஈக்குவல் ஆறும் எம்மும் ஈக்குவல் அப்புறம் எண்ணும் கியூவும் ஈக்குவல் அண்ட் எழுதும் போது எப்படி சொல்லியிருக்கேன் ஆர் பி கியூ அப்படி தான் எழுதணும் என் எல் எம் எழுதலாமா நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சிருப்பீங்களே அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும் ஆர் பி கியூ ஆங்கிள் சைன் போடணும் ஈக்குவல் டு என் எல் எம் ஆங்கிள் சைட் சரிங்களா அடுத்தது என்ன இருக்குது செகண்ட் வந்து ஆர் பி ஆர் கியூ எல் எம் என் எழுதலாமா பி ஆர் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் எம் என் இப்போ மூணாவது கியூ பி கியூ ஆர் எம் என் எல் எழுதலாமா பி கியூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் என் எல் அவ்வளோதான் இதுதான் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் பியும் எல்லும் ஈக்குவல் ஆறும் எம்மும் ஈக்குவல் கியூவும் எண்ணும் நடுவில் இருக்கிறது செக் பண்ணி ஈக்குவல் சரிங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா ஃபஸ்ட்டு சமம் என்ன பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் பி கியூ ஆர் ஒன்று என் எல் எம் ஒன்று இங்கேயும் ரைட் ஆங்கிள் இங்கேயும் ரைட் ஆங்கிள் ஒரு ஆங்கிளில் இப்படி பாக்ஸ் மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது என்ன அர்த்தம் நைன்ட்டி டிகிரின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் ஆறும் எல்லும் ஈக்குவல் கியூ எம்மு ஆங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஈக்குவல் இப்போ சைடு பார்க்கலாமா ஆர் கியூவில் தான் ஒரு ட ஒரு கோடு இருக்குது எல் எம்மில் தான் ஒரு கோடு அப்போ ஆர் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் எம் அடுத்தது எல் என் இங்கே பிஆர் அப்புறம் பிக்யூ எம்என் ஆர் என் எம் எப்படி வேணால் நம்ம எழுதிக்கலாம் சரிங்களா எழுதலாமா கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் கியூ ஆர் இன்னொன்று எல் எம் செகண்ட் இது பாருங்கள் பிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் என் அடுத்து லாஸ்ட் பிக்யூவும் என் எம் பிக்யூ லைன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் என் லைன் அடுத்தது ஆங்கிள்ஸ் ஆங்கிள் ஆர் பிக்யூ இந்த பக்கம் எப்படி எழுதலாம் எல் என் எம் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் எழுதல ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் என்னது ஆர் பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் என் எம் அடுத்த ஆங்கிள் எது எடுத்துக்கலாம் கியூ இங்கே எம் எழுதலாமா 
பிக்யூஆர்எல்எம்என் செகண்ட் ஆங்கிள் பிக்யூஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்எம்என் இப்போ மூணாவது ஆங்கிள் வந்து ஆர் கியூஆர்பி எம் எல் என் எழுதலாமா கியூஆர்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எல் என் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் த கிவன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஏபிசி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் இஎஃப்ஜி ஆர் கான்குரண்ட் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்து கான்குரண்ட்னு சொல்லிட்டாங்க டிட்டர்மைன் வெதர் த கிவன் பேர் ஆஃப் சைட்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் நாட் அவங்களே ட்ரையாங்கிளும் கொடுத்துட்டாங்க கரஸ்பாண்டிங் சைஸும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸும் கொடுத்துட்டு இது கரெக்டாக இல்லையான்னு கேட்குறாங்க நம்ம டயக்ராம் வச்சு செக் பண்ணி இது கரெக்டாக இல்லையான்னு சொன்னால் போதும் கொஷனில் கொடுத்தா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இது தான் ஏபிசி ஒன்று இஎஃப்ஜி ஒன்று சரிங்களா பிசியும் இஜியும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏசியும் இஎஃப்ஃபும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏபியும் ஜிஎஃப் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இங்கே மூணு கோடுனா இங்கேயும் மூணு கோடு இங்கே ரெண்டு கோடுனா இங்கேயும் ரெண்டு கோடு இருக்குது இங்கே ஒரு கோடு இருக்குன்னா இங்கேயும் ஒரு கோடு இருக்குது இப்போ இது தானே கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் இப்போ கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ்லாம் என்னென்ன பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு சிஜி ஏசி லைன் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஃப் அடுத்தது ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎஃப் சரிங்களா இது வந்து கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் அடுத்தது ஆங்கிள்ஸ் ஜிக்கு ஒரு கோடு இருக்கா நீங்கள் ஒரு கோடு எதுக்குமே தரல புரியுதுங்களா இங்கே மூணு கோடு இருக்குது இங்கே மூணு கோடு இல்லை ஆனால் இங்கே ரெண்டு கோடு இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு கோடு இல்லை ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி வரைய போகிறோம் எப்படின்னா இங்கே சிங்கிள் கோடு எங்கே இருக்கா இங்கே சிங்கிள் கோடு எங்கே இருக்குது இஜி கீழே ஸோ அந்த இஜியை நான் இப்போ பேஸாக எடுத்துக்கிறேன் ஜிஇ இருக்குது பார்த்திங்களா அது கீழே எழுதிக்கலாம் ஜிஇ இங்கே எஃப் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்குது அதை மேலே எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம டயக்ராம் பாருங்கள் சிங்கிள் கோடு இங்கே சிங்கிள் கோடு வந்துருச்சா ஜிஎஃப் மூணு இருக்குன்னா இங்கே தான் மூணு ஜிஎஃப் வருது இந்த பக்கம் ரெண்டு கோடு இருக்குது ஸோ இஎஃப் ரெண்டு கோடு இங்கே வந்துருச்சு இப்போ என்ன அர்த்தம் ஏ ஆங்கிளும் எஃப் ஆங்கிளும் ஈக்குவல் பி ஆங்கிளும் ஜி ஆங்கிளும் ஈக்குவல் சி ஆங்கிளும் இ ஆங்கிளும் ஈக்குவல் எழுதிக்கலாமா இப்போ ஆங்கிள்ஸ் என்னென்னு எழுதலாம் சரிங்களா ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எஃப் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஜி ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் இ இது வந்து நீங்கள் கிளாஸ் ஒர்க்கில் எழுத வேண்டாம் இது உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் எழுதுறது கிளாஸ் ஒர்க்கில் இது மட்டும்தான் எழுதணும் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் கான்குரண்ட் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஜி ஆனால் ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஆங்கிள் எஃப் அப்போது இது ராங் இது வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் கிடையாது த ஃபோர் நாட் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டா போதும் சரிங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இப்போ எதுக்கு இதை எழுதணுன்ட்டு இதை வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்க ஏவும் ஜியும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸான்னு கேட்குறாங்க ஆனால் ஏவும் எஃப் தானே கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அப்போ அது இல்லைன்னு எழுதணும்ல ஸோ நாட் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்னு எழுதா போதும் ஏன்னா இது இப்படி தான் புக் பேக்கில் இருக்குது இதே லைன்னே எழுதுங்க அடுத்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஜி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் இயும் கரஸ்பாண்டிங்காக ஸோ இதுவும் தப்பு நாட் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அடுத்தது ஆங்கிள் பி அண்ட் ஆங்கிள் ஜி அது கரெக்டு தானே ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஜி ஸோ த ஃபோர் இட் இஸ் அ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஆங்கிள்ஸ்னு எழுதலாம் அடுத்தது சைட்ஸ் வந்துட்டோம் ஏசி அண்ட் ஜிஎஃப் இப்போ ஏசியோடது எங்கே இருக்குது செகண்ட் ஏசி ஆனால் ஜிஎஃப் கிடையாது இஎஃப் அப்போ இது கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் கிடையாது ஸோ எப்படி எழுதலாம் நாட் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் அடுத்தது பிஏவும் எஃப்ஜியும் பிஏனாலும் ஏபினாலும் ஒன்று தான் எஃப்ஜினாலும் ஜிஎஃப்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ இது ஈக்குவல் தான் அப்போ என்ன எழுதலாம் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ்
லாஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பாருங்கள் இஎஃப் அண்ட் பிசி இஎஃப் எங்கே இருக்கு இதை இஎஃப் ஏசிக்கு தானே ஈக்குவல் ஆனால் அவங்க பிசி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாட் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸுன்னு எழுதணும் அவ்வளோதான் சம் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா நம்ம இது வரும் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பட் இந்த டேர்ம் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் கம்பேர் பண்ணி கரெக்டாக எழுத முடியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் எழுதுங்க சரிங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்